নিজেকে দিয়ে সবকিছুর বিচার করব না এতদিনে যতটা না তোমাকে চিনতে পেরেছি তার চেয়ে অনেক বেশি চিনেছি পালকিকে আমি সত্যি জানি না জড়াটা কোথায় গেল জানবে কি করে জড় আটার তো পাখা গজিয়েছে এই জন্য আবার উড়ে উড়ে স্পেনে চলে গেছে আসলে তুই কখনোই আমার ভালো চাষে নেই তোর মরণ হয় না কেন এই আমি সোহেল রহমান যতক্ষণ বেঁচে আছি কিছুতেই পালকির অমর্যাদা হতে দেব না পালকি 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 घूम देखे उठे तो खुजे बोध घूम भेगे का पालकिर ख्याल नहीं ना बस पाल्ट पाल्टी अभिजुक खेला खेल जाओ ओके डेके लिए पालकी नहीं हीर जड़ा से हाथ तुले दिए तो मन हम निजे रक्त ना चुप करो नाजिया আর যদি বলারই ছিল তাহলে ও যখন চলে যাচ্ছিল তখন ওকে বললে না কেন বা ওকে আটকালেই না কেন ও মা তো আমি কি ওর পায়ে ধরে আটকাবো নাকি আর যার যাবার তাকে ধরে রেখে লাভ কি সারা জীবন শুধু লাভটাই খুঁজতে না জিয়া সম্পর্কের দামটা দিতে শিখলে না তুমি এতক্ষণ যা বললে তার আমি কিছুই বিশ্বাস করিনি আমি নিজে
चले कबिर ऐलेटा मने मन तरीफ रात शरीफ कल दिए हेलो हेलो शरीफ हेलो सबा पो घटना 
আমার এখনই যেতে হবে আমার ওকে খুঁজতে যেতে হবে আম্মু পালকে কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো তুই কি করবি এত রাতে তুই কি পালকে কে খুঁজতে যাবি নাকি আম্মু তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ পালকে আমাদের জন্য কত কিছু করেছে আম্মু আম্মু এই যে তুমি আমার চোখের সামনে সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছো শুধু পালকির জন্য আম্মু আমাদের এই বাড়ি ইভেন ইভেন আমার চাকরি ফেরত পাওয়া এই সবকিছু আম্মু পালকির জন্য আমাদের কোন বিপদে আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি বলো এখন ওর বিপদে আমি যদি ওর পাশে না দাঁড়াই আমি এসব কিছুই ভুলিনি কিন্তু আমার ভীষণ ভয় হয় সোহেলদের বাড়িতে গিয়ে তুই যদি আবার অপমানিত হোস আমি বুঝি তোমার ব্যাপার কিন্তু সত্যি আমার এখন আর অপমানের ভয় হয় না আমার এখন আর ভয় হয় না এত এত বেশি অপমান করেছে আমাকে যে এখন আর কোনো অপমান আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না ইউ ডোন্ট ওয়ারি আমি রেডি হয়ে যাই আমি প্লিজ সাবা প্লিজ মামন খাবো না সাবা পাগল হয়ে গেছিস নাকি পালকি কে খুঁজতে হবে পালকি কে ছাড়া আমি কোথাও যাবো না এখানে থাকলে ভাবি কে খুঁজে পাওয়া যাবে না থানায় গেলে অন্তত একটা ব্যবস্থা করা যাবে হ্যাঁ চল এটা ঠিক করেছিস আগে থানায় যাই চল চল কি করবো শরীফ কিছু হলো আরে বাড়িতে হেসে বলবো মানে এখন বললে কি হয় হ্যালো হ্যালো শরীফের মুখে শুনলাম তাই ছুটে আসলাম হ্যাঁ তা তো তোমাকে আসতেই হবে ভেতরের অপরাধ বোধটা জেগে উঠেছিল তাই না মানে আকাশ থেকে পড়ছে ভাজা মাছ উল্টা খেতে জানে কই কই রাখছেন লুকাইয়া সেই হীরার জরোয়া হাটটা হীরার জরোয়া কোন হীরার জরোয়ার কথা বলছেন আহা একেবারে দুধে শিশু কিচ্ছু বোঝে না সাবা এই পরিবারটাকে নিয়ে আর কত ছেলে খেলা খেলবে তুমি পালকি তোমাকে দেওয়া ওই হীরের জড়া সেটটা নিয়ে এই বাড়িতে আবার আর শুধুমাত্র তোমার জন্য পালকি এই বাড়ি থেকে চলে গেছে কি বলছেন আপনি হীরার জড়ার ব্যাপারে তো আমি কিচ্ছু জানি না এক মিনিট এক মিনিট বাবা যখন বলছে যে জড়োয়াটা সম্পর্কে ও কিছুই জানে না তাহলে তো ওর বক্তব্যই শোনা উচিত দাদু 
আমার পালকি কোথায় আমার পালকি কোথায় আমার পালকি কোথায় কথা বলছিস না কেন চিনতে পারিনি সবার মুখে মুখোশ পড়া ছিল আমার সামনে আমার সামনে ওরা আমার পালকি বাবা তোমাকে না বলেছিলাম তোমার এই আদরের সাবাকে চাকরি দিনিতে দেখেছো এবার কোম্পানিতে চাকরি দেওয়ার একদিনও হয়নি এর মধ্যে এই মেয়েটা কত বড় সর্বনাশ করে ফেলেছে আমাদের দেখেছো তুমি চুপ কর সোহেল এতে সাবার কোনো দোষ নেই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা পরিবারের সবাই মিলে পালকির সাথে যে ব্যবহার করেছি তা থেকে আমরা আমাদের নিজেদের দোষ হারাতে পারবো তাই বলছি এ দোষ সাবার নয় এটাই পরিবারের দোষ তোর আর আমার কার দোষ এসব বাদ দিয়ে এখন ভাবতে হবে কিভাবে আমরা সবাই মিলে পালকিকে উদ্ধার করতে পারি অমঙ্গল করে বসো এসব তুমি কি বলছো ঠিকই বলছি সাবা একদম ঠিকই বলছি তুমি যতদিন আমাদের জীবনে ছিলে না ততদিন ঠিকই আমরা ভালো ছিলাম সুখে ছিলাম আর তুমি যেদিন পালকি ফাউন্ডেশনে জয়েন করেছ আর তখনই তখনই আমার পালকি কিডন্যাপ হয়ে গেল তুমি কেন বুঝো না সাবা আমাদের জীবনের জন্য তুমি একটা জীবন্ত অভিশাপ বিশ্বাস করো সোহেল বিশ্বাস করো আমি তোমাদের অমঙ্গল চাই না আমি তোমাদের অমঙ্গল চাই না তুমি তুমি যেমনটা ভাবছো রক্তের সম্পর্কে নাতনিকে নিয়ে এই ধরনের কথা বলতে আপনার বুকটা একটুও কাঁপলো না 